హలో ఎవరి వన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మరో కొత్త వీడియోకి వెల్కమ్ అండ్ ఈరోజు మేము మన వీడియో వచ్చేసరికి ఎన్విఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండి హిక్విషన్ ఎన్విఆర్ది ఇన్స్ట్రక్షన్ అలాగే అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం అండ్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుందండి వీడియోని ఖచ్చితంగా చివరి వరకు చూడండి స్కిప్ చేయొద్దు మీరు స్కిప్ చేస్తే ఏదో ఒక సెటింగ్ మిస్ అవుతారు అండ్ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఈరోజు వీడియో కొద్దిగా నాయిసీగా ఉంటుంది మైక్ మిస్ అయిపోయింది అది దానివల్ల డైరెక్ట్గా వీడియో షూట్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ ఏమనుకోవద్దు మ్యాక్సిమం క్లారిటీగా ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో అండ్ ఫస్ట్ ముందు మన ఎన్విఆర్ని ఆన్ చేసుకుందాం ది ఫ్రెష్ ఎన్విఆర్ ఆన్ అవుతుంది అండ్ లోగో స్టార్టింగ్లో చూపిస్తుంది యాజ్ యూజువల్లీ డివిఆర్ లాగే యాక్టివేషన్కి డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది అనమాట అండి ఈ యాక్టివేషన్ డీటెయిల్స్ ఏంటంటే యూజర్ నేమ్ అడ్విన్ కామన్గా ఉంటుంది ఎప్పుడు అండ్ మీకు పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి చెప్పాను కదా మీకు అండ్ యూజర్ నేమ్ మిక్స్ లేకుండా పాస్వర్డ్ తీసుకోండి లేటెస్ట్ వాటిలో అన్నిటికీ ఆ ఇబ్బంది అయితే ఉంది సో నేను ఎన్విఆర్ అట్ ది రేట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పెడుతున్నాను మోస్ట్లీ అది తీసుకోకపోవచ్చు ఓకే తీసుకుంది రైట్ ఎన్విఆర్ అట్ ది రేట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పెడుతున్నాను నేనైతే అండ్ పెట్టేశాను ఐపీ కెమెరా యాక్టివేషన్ పాస్వర్డ్ ఇది మీకు చెప్పాను కదా చాలాసార్లు డివర్ ఇన్స్టలేషన్ టైంలో కూడా మీకు చెప్పాను నేను ఎన్విఆర్ ఐపీ కెమెరా పాస్వర్డ్ అంటే మీకు మీరు పెట్ ఐపీ కెమెరా ఏదైతే ఇన్స్టలేషన్ చేస్తానంటున్నారో ఆ కెమెరాకి ఏ పాస్వర్డ్ అనేది డెడికేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పాస్వర్డ్ అనమాట ఇది నేను కామన్గా ఇదే దీనికి కూడా ఇదే పెట్టేస్తున్నాను ఎన్విఆర్ అట్ ది రేట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పెడుతున్నాను అండ్ మీకు నచ్చిన పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు దీనికి సపరేట్గా దానికి సపరేట్గా కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఎటువంటి ఇబ్బంది అనేది లేదు అండ్ పాస్వర్డ్ కాంబినేషన్ వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా మీరు దీనికి ఇచ్చే డీటెయిల్స్ అనేది ఫాలో అవ్వండి క్యాప్స్ లాక్ లేదా స్మాల్ లెటర్స్ కానీ అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ నెంబర్స్ కంపల్సరీ మిక్స్లో ఉండాలి దాని ప్రకారం పాస్వర్డ్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి మీకు నచ్చిన పాస్వర్డ్ నేను ఇక్కడ అన్నిటికీ ఎన్విఆర్ అట్ ది రేట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేది కామన్గా వేస్తున్నాను నేను అండ్ మీకు నచ్చితే అలాగనే ఇచ్చుకోవచ్చు లేదా మీకు కాంబినేషన్ మర్చిపోకుండా ఈజీగా ఉండేలాగా మీరు పాస్వర్డ్ కాంబినేషన్ అనేది ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట అండ్ నేను ఇప్పుడు ఐపీ కెమెరా కూడా పాస్వర్డ్ అనేది ఇచ్చేసాను అండ్ ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు మీకు దిస్ డివైస్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్ ప్రాపర్లీ కీప్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ జియోఐడి ఫైల్ ఫర్ పాస్వర్డ్ రిజిస్టింగ్ ఆల్రెడీ దీని గురించి మీకు డివిఆర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకవేళ ఆ వీడియో చూడలేకపోతే కనుక పైన నేను కార్ట్లో ఎలా యాక్ చేస్తాను అండ్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి అండ్ మీకు ఇది ఏంటంటే జియోఐడి ఫైల్ అనేది ఒక ఫైల్ కింద సేవ్ అయ్యి మీకు పెన్ డ్రైవ్లో దేనిలో బ్యాకప్ అనేది తీసుకోవచ్చు దానివల్ల రేపొద్దున ఎప్పుడైనా పాస్వర్డ్ అనేది మర్చిపోతే ఇది రీసెట్ ఇంక అనేది బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట అండ్ నాకు అక్కర్లేదు కాబట్టి నువ్వు కొడుతున్నాను నేను అండ్ ప్యాటర్న్ తెలుసు కదా మీకు ప్యాటర్న్ కంపల్సరీ వచ్చే లేటెస్ట్ మోడల్స్ అన్నిటికీ అనేబుల్ అయిపోయి ఉంటుంది అండ్ ప్యాటర్న్ ఇచ్చుకోవాలి నేను సర్వలెన్స్ కాబట్టి ఎస్ అనేది ఇస్తున్నాను అండ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత సిస్టమ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఆ ఇంగ్లీష్ అనేది సెలెక్ట్ అవ్వదు దానివల్ల ఏంటంటే అక్కడ నెక్స్ట్ అనేది హైలైట్ అవ్వదు అప్పుడు మీరు దాన్ని మళ్ళీ స్క్రోల్ చేసి ఇంగ్లీష్ మీద సెలెక్ట్ చేయండి సరిపోద్ది అండ్ ఇంకోటి ఇక్కడ బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ చాలామంది చేస్తారు స్టార్ట్అప్ అనేది కంపల్సరీ టిక్ తీసేయాలండి లేకపోతే డివిఆర్ పొరపాటు రిజిస్టార్ట్ అయితే మీకు మళ్ళీ ప్రతిసారి ఈ సెట్టింగ్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో టిక్ అనేది తీసేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ టైం జోన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తెలుసు కదా మీకు ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ అనేది మన టైం జోన్ మద్రాస్ బాంబే న్యూఢిల్లీ అండ్ సిస్టమ్ డేటు పర్ఫెక్ట్గా ఉంది టైం అనేది తేడా ఉంది సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నేను వీడియో చేస్తున్నప్పుడు టైం వచ్చేసరికి పదహారు గంటల ఇరవై ఆరు నిమిషాలు అవుతుందండి పదహారు గంటల ఇరవై ఆరు నిమిషాలు అవుతుంది నేను ఆ టైమింగ్నే ఇక్కడ సెట్ చేస్తున్నాను అండ్ సెట్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్ఐసి టైప్ అనేది టెన్ బై హండ్రెడ్ బై థౌజండ్ ఎమ్ సెల్ఫ్ అడాప్టివ్ అంటే మీరు గిగా పెట్టినా సరే లేదా హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ కనెక్షన్ పెట్టినా సరే మీకు ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనే ఆప్షన్ అనమాట సెల్ఫ్ అడాప్టివ్ అంటే అది దాని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ దట్ డిహెచ్సిపి అనేది కంపల్సరీ ఎనేబుల్ చేయకూడదండి డి ఎన్విఆర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి 
ఆ ఐపీ అడ్రస్ అయితే క్యాచ్ చేయడం అనేది కుదరదు ఇన్ కేసు ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ కెమెరాస్ చేస్తాం అనుకోండి మీకు ఆటోమేటిక్గా ఎన్వీఆర్ ఏదైతే ఐపీ అనేది రిలీజ్ చేస్తుందో ఆటోమేటిక్గా మిగతా కెమెరాస్ అన్నీ యాక్సెస్ ఆ ఐపీఏలే తీసుకుంటాయి అవి కాకుండా వేరే బ్రాండ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి డిఫాల్ట్గా జీరో డాట్ సిరీస్లోనో లేకపోతే వేరే సిరీస్లో టెన్ డాట్ సిరీస్లోనో ఉండిపోతాయి అనమాట అవి మీకు డిస్ప్లేలోకి కనిపించి అప్పుడు ఇబ్బంది పడతారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటి వచ్చేసరికి ఎనేబుల్ డిహెచ్సిపి అని వస్తే ఎన్వీఆర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మీకు ఎప్పుడైతే మీ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ రోటర్స్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా మార్చాల్సి వచ్చింది అనుకోండి పర్ సపోజు మీకు డిహెచ్సిపిలో ఉంటే అది పర్ సపోజ్ వన్ నైంటీ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ సంథింగ్ అదే ఎక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంది ప్రజెంట్ ఇది ఆ సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది తీసేసుకుంది అనుకోండి మీకు కెమెరాస్ అన్నీ ఆ సిక్స్టీ ఫోర్కి బైండ్ అయిపోయి ఉంటాయి అదే మీకు డిహెచ్సిపిలో ఉన్నప్పుడు ఇంకో రోటర్ ఏదో మార్చాం లేదా రోటర్ రీస్టార్ట్ అయ్యింది ఈ వన్ ఈ వన్ డాట్ సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది వేరే దానికి అలాకేట్ అయిపోయింది అనుకోండి మీకు ఆటోమేటిక్గా దీని ఎన్వీఆర్ అనేది మారిపోతా ఐపీ అనేది మారిపోతుంది అప్పుడు మీకు ఏమవుతాయి కెమెరాస్ అనేది కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చేసేసి కెమెరాస్ అనేది ఓపెన్ అవ్వవు సో ఎన్వీఆర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి కంపల్సరీ మీరు ఐపీఎస్ అనేవి మాన్యువల్గానే అసైన్ చేసుకోవాలి మీరు ఇన్స్టాలేషన్ చేసే సైట్లో ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ కనుక అవైలబిలిటీ ఉండి వాళ్ళకి ఆన్లైన్ చేస్తారు అనుకుంటే అప్పుడు మీరు ఒకసారి అక్కడ ఐపీ ఏది రిలీజ్ అవుతుందో చూసుకోవడం కోసం అని ఎనేబుల్డ్ హెచ్సిపి చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ కొట్టండి ఒకసారి మీకు మీకు ఫార్వర్డ్లో చెప్తాను ఏం చేయాలనేది అండ్ ఇది వచ్చేసరికి హిక్ కనెక్ట్ అనేది ఎనేబుల్ అవ్వాలి ఉంది అదే క్లౌడ్ సర్వీస్ అనమాట అండ్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం అండ్ వెరిఫికేషన్ కోడ్ యాజ్ యూ విష్ మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు నేను అంతాక వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇది ఇచ్చాను అండ్ ఇక్కడ ఈ సర్వీస్ అనేది కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్కి సంబంధించిన సర్వీస్ అనమాట అది ఓకే అండ్ ఇప్పుడు అయిపోయింది కదండి ఈ విజయ్ ఎనేబుల్ అయిపోయిన తర్వాత వెరిఫికేషన్ కోడ్ అంత అయిపోయిన తర్వాత స్టాటస్ అనేది ఆఫ్లైన్ చూపిస్తుంది డిహెచ్సిపి నెట్వర్క్ అనేది ఇంకా యాడ్ అయ్యి ఉండదు దానివల్ల ఆఫ్లైన్ చూపిస్తుంది లేదంటే అది ఆన్లైన్ చూపిస్తుంది అనమాట అండ్ ఈ ఇవన్నీ స్కిప్ చేసేయండి ఇవన్నీ ఓల్డర్ వర్షన్స్కి సంబంధించినవి మనకు సంబంధించిన లేవు ఇక్కడ ఈ పొజిషన్లో మీకు హార్డ్ డిస్క్ అనేది వస్తుంది మీకు ఆల్రెడీ డీవీఆర్ దాంట్లో చూపించాను మీకు ఈ హార్డ్ డిస్క్ అనే దాన్ని ఇక్కడ టిక్ చేసేసి ఇన్స్టాలేషన్ కొడితే హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఫార్మేట్ అయిపోయి మీకు యాక్టివేట్ అయిపోతుంది ప్రజెంట్ నాకు హార్డ్ డిస్క్ లేదు ఇందులో నేను దానివల్ల దీన్ని స్కిప్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న ఐపీ కెమెరాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చూపిస్తాను అనమాట నేను ఒక టూ ఎంపీ ఐపీ కెమెరాని పెట్టాను మీరు ఎక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కనుక నెక్స్ట్ ఇంకో మొత్తం ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం అందులో యాడ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను నేను నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను అండ్ ఇక్కడ రికార్డింగ్ అనేది కంటిన్యూషన్ మోషన్ డ్యూరేషన్ రెండు ఆప్షన్లు ఉంటాయి కంటిన్యూషన్లోనే పెట్టండి కంపల్సరీ ఎందుకంటే మోషన్ డ్యూరేషన్లో పెడితే మీకు స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది బ్యాకప్ తీసుకునేటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది కంటిన్యూషన్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అనేది రికార్డింగ్ రన్నింగ్లోనే ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే కొడుతున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చిన్న సెటింగ్స్ చూపిస్తుంది చూడండి మీకు ఇక్కడ చిన్న సెటింగ్స్ చూపిస్తుంది కదా ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే నోటిఫికేషన్స్ అనమాట ఏంటి అనేది మనకి ఫర్ సపోజ్ ఐపీ లేదు ఐపీ అడ్రస్ లేదు ఐపీ అడ్రస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మన దాంట్లో నేను చెప్పాను కదా హార్డ్ డిస్క్ లేదని అందుకే హార్డ్ డిస్క్ ఎర్ర చూపిస్తుంది అది రిక్వైర్మెంట్ పెట్టుకోండి లేకపోతే కనుక ఇక్కడ సెట్ అని క్లిక్ చేసి అండ్ మీకు టిక్ తీసేసి ఓకే కొట్టేసుకోండి నోటిఫికేషన్ అనేది చూపించడం మానేస్తే అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కెమెరాని యాడ్ చేద్దాం మనం మీకు కెమెరా యాడ్ చేయాలి ఎలాగా కనెక్టివిటీ చేయాలనేది మీకు ఒక స్క్రీన్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ ఒకటి చూపిస్తాను ఆ స్క్రీన్లో చూసుకోండి మీరు దేని నుంచి దేని కనెక్టివిటీ ఉంటుంది అనేది మీకు అందులో చూపిస్తాను నేను అండ్ మీకు తెలుసు కదా ఎన్వీఆర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలంటే పివోఎ స్విచ్ కావాలి క్యాట్ సిక్స్ కేబుల్ కావాలి అండ్ ఐపీ కెమెరాలు కావాలి ఇవన్నీ కామన్ అనమాట ఎన్వీఆర్తో పాటు సో అవి కనెక్టివిటీ అలాగనేది మీకు చార్ట్ డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తాను అండ్ ఆఫ్టర్ కనెక్టివిటీ ఇప్పుడు మీకు కెమెరా ఎలా ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలనేది చూపిస్తాను అండ్ కెమెరా యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు మెనూలో ఇలా మనం క్రియేట్ చేసిన ప్యాటర్న్తో ఓపెన్ చేసుకోండి అండ్ ఇప్పుడు కెమెరా ఏదైతే ఉందో కెమెరాలోకి వెళ్ళండి అండ్ ఇప్పుడు ఇంకో లేటెస్ట్ ఎన్వీఆర్లు కూడా వచ్చాయి సేమ
ఈ విధంగా మీరు కెమెరా కూడా యాడ్ చేసుకొని ఎన్వీఆర్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నెట్వర్క్లో నెట్వర్క్ని కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మెనూలోకి వెళ్ళండి కాన్ఫిగరేషన్లోకి వెళ్ళండి నెట్వర్క్లో ఇప్పుడు ఇందాక మనం డిహెచ్సిపిలో పెట్టాం కదా అప్పుడు ఐపి రిలీజ్ అయ్యి మీకు ప్లాట్ఫామ్ యాక్సెస్లో ఇది ఆన్లైన్లో చూపిస్తూ ఉంటుంది స్టేటస్ అనేది ఇప్పుడు మనం దీన్ని మ్యాన్యువల్గా మార్చుకుందాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఖాళీగా ఉన్న ఐపీ వచ్చేసరికి వన్ జీరో ఫోర్ అనమాట దానివల్ల ఇది రిలీజ్ అయ్యింది ఇప్పుడు మనం దాన్నే మనం దీనికి డిఫాల్ట్గా పెడతాం నేను ఇప్పుడు మామూలుగా మన టూ సిక్స్టీ ఫోర్ వరకు పెట్టుకోవచ్చు ఐపీలు సో మనం నేను ఇక్కడ ఒక ఎనిమిది కెమెరాలు ఇన్స్టాలేషన్ చేద్దాం అని అనుకోండి నేను దీనికి రెండు వందలు పెడుతున్నాను టూ హండ్రెడ్ అని స్టార్ట్ చేస్తాను అన్నమాట మీకు ఈజీగా ఉండాలి అనుకుంటే కనుక ఈ ఐపీ అడ్రస్ టూ హండ్రెడ్ ఎన్విఆర్ అయితే ఎప్పుడు మనం ఇచ్చాము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చే కెమెరాలకి దీనికి మనం యాక్ట్ చేసే కెమెరాలకి టూ హండ్రెడ్ వన్ టూ నాట్ వన్ నుంచి టూ నాట్ టూ టూ నాట్ త్రీ టూ నాట్ ఫోర్ అని చెప్పి ఒక సీరియస్లో ఇచ్చుకుంటారు రేపు ఏదైనా కంప్లైంట్ ఉంటే మనకు పర్టికులర్గా ఈ ఐపీ అనేది పలానా కెమెరా అనేది మనకి ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది అవుతుంది ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ మీరు మీకు నచ్చినట్టుగా ఇచ్చుకోవచ్చు ఆ కెమెరాకి పేరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఆ డీటెయిల్స్ అనేది ఇంకో వీడియోలో మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు అయితే కనుక మనం ఈ ఐపీ ఫోర్కి నేను వన్ ఇంటూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ టూ హండ్రెడ్ అనేది అసైన్ చేశాను అండ్ మీకు తెలుసు కదా డిఎన్ఎస్ సర్వీస్ అనేది మార్చుకోవాలి ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ కింద ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ నాలుగు ఎనిమిదిల కింద అండ్ ఇక్కడ ఫోర్ డాట్ టూ డాట్ టూ డాట్ టూ అని మార్చుకుంటాం అప్లై అవుతాం అండ్ మీకు ఇప్పుడు మనం అదే సిరీస్లో ఉన్నాం కాబట్టి ప్లాట్ఫామ్ యాక్సెస్లో కూడా స్టేటస్ ఆన్లైన్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట అండ్ దసల్ ఫర్ టుడే గైస్ ఎలా ఉంది మీకు వీడియో కామెంట్ చేయండి అండ్ కొత్తగా చూసేవాళ్ళంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మా నాలెడ్జ్ మీకు వర్త్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ లైక్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ ఇలాంటి మంచి మంచి కంటెంట్లు మళ్ళీ మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ లైక్ షేర్ subscribe